Você gosta do caminho mais longo ou do caminho mais curto? Me responde aí. Você gosta do caminho mais longo? Você gosta sempre de pegar o caminho mais longo ou o caminho mais curto? E qual é o melhor caminho? Bem, eu te digo uma coisa. Não importa se você respondeu. Ah, não, eu, eu, eu gosto de ir pelo caminho mais curto. Eu gosto sempre de encurtar as coisas. Não, não, eu gosto de ir pelo caminho mais longo. Não importa se você respondeu um ou outro. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Cuidado com o caminho. Sim, cuidado com o caminho. O caminho vai fazer toda a diferença na sua chegada, na sua conquista da Terra Prometida. Essa é a primeira palavra de força e coragem do nosso grande retiro quaresmal. Estamos começando agora. Exatamente hoje, nesta quarta-feira de cinzas, estamos começando a nossa série Quaresma. É no deserto que nasce o vencedor. Nós vamos mergulhar agora, profundamente, sabe, em um caminho de vitória. Sim, de deserto, de dificuldade, de batalha, mas um caminho que tem um final glorioso. Nós vamos conquistar e tomar posse da nossa terra prometida. Por isso que a palavra de força e coragem, ela de hoje, ela fala sobre isso. Cuidado com o caminho, porque a partir de hoje nós iniciaremos um caminho de mais de 40 dias, onde nós vamos atravessar o deserto, passar pelas intempéries, as dificuldades, a escassez, para que nós possamos chegar na terra da abundância. Toma posse disso? Quem está junto comigo, coloca aí, escreve nos comentários, diga assim, estou junto da batalha. Quem acordou cedo, quem acordou aqui de madrugada para estar comigo nesse momento, escreve aí, ó, escreve aí, estou firme na madrugada, pode colocar aí, estou firme na madrugada, tá bom? Vamos começar a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes, eu te peço, dá um, um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica nessa mensagem, todas, é muito importante você faça isso agora. Não deixa para depois. E vamos juntos para a mensagem de hoje? Cuidado com o caminho. Êxodo 13, versículo 17. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pela terra dos filisteus, que é, no entanto, o caminho mais curto. Pois disse, talvez o povo possa arrepender-se. Olha, Escuta bem o que eu vou te dizer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero, eu quero falar sobre esse versículo primeiro. Tendo o faraó deixado o povo partir. Primeiro ponto. Diante do poder de Deus, o opressor vai te deixar partir. Nós terminamos ontem a série Saindo da Escravidão. Né? E a palavra de ontem dizia assim, você tem uma promessa. Entenda uma coisa. Quem tem promessa vale mais do que um exército. E qual era a promessa de Deus? Que ele ia manifestar o seu braço forte. Que nós poderíamos enfrentar o opressor, que Deus é, nos ia fazer sair com o um braço forte. Aconteceu assim. Foram as dez pragas do Egito, o faraó sentiu o braço forte do Deus, a quem ele servia e a quem ele disse. Lembra no começo quando ele disse, eu não sei nem quem é esse Deus. Quem é esse Deus dos hebreus? Eu não vou obedecer nada desse Deus, e ele sentiu quem era esse Deus, por isso que lá no começo eu disse assim, ele não conhece ainda o poder de Deus agindo Deus, nada e ninguém impedirá, entenda bem, é o mesmo que acontece conosco, quando nós nos colocamos sob o mover de Deus permitindo que ele nos conduza pega a palavra, pega a palavra combatente não importa a força ou o tamanho da opressão que você está passando agora não importa a força da escravidão que você está vivendo agora, o Senhor te liberta da escravidão. Sim, o Senhor te liberta da escravidão. Escreva, o Senhor me liberta da escravidão. Isso daqui é muito importante você saber. Por que, que é importante você saber? Porque é importante nós sabermos que não importa o nível de escravidão que nós estamos vivendo, seja uma escravidão emocional, uma dependência emocional de uma pessoa, de uma relação, de um namoro. Bem, é, financeira, talvez está vivendo uma opressão financeira, espiritual, talvez está vivendo uma, uma opressão emocional. Não, em todas as áreas da sua vida você pode viver uma opressão. E eu te digo, não importa a escravidão, o Senhor vai te libertar. Você tem essa promessa. 
Uma promessa nos leva à libertação e nos leva a algo novo. A promessa de Deus sempre, ela vai me libertar da escravidão e vai me levar a algo novo. E agora vem o novo. Tendo o faraó deixado o povo partir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Agora sim. Que é, no entanto, o caminho mais curto. Pois disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, cuidado com o caminho. Deus, normalmente, ele nunca te conduz pelo caminho mais curto. E tem um motivo. Você precisa entender por que Deus, normalmente, não te conduz pelo caminho mais curto. Tem um grande motivo. Por isso que o tema dessa palavra é isso. Cuidado com o caminho. Deus, as pessoas dizem, ah, Deus demora. E a gente sabe que Deus não demora. Deus capricha. Nós é que muitas vezes nos apressamos. E o apressado come cru. O caminho para, pela terra dos filisteus levava uns 15 dias. Já o caminho mais longo, dando a volta, é, demorava uns 40 dias. Olha aí a diferença. Deus não levou os pelo caminho dos 15 dias, mas levou pelo dos 40 dias. Deus conhece e sabe as nossas fraquezas. Deus sabia que aquele povo era um povo escravo. Deus sabe da tua fraqueza, Deus sabe da minha fraqueza. E tem certas coisas que Ele ainda não nos deu, porque não estamos preparados para receber. Eita, palavra forte, hein? Tem certas coisas que Deus ainda não nos deu, porque nós não estamos preparados para receber. Isso daqui você precisa entender. Entenda bem essa palavra que eu estou te entregando, porque eu tenho certeza que essa palavra aqui ela vai fazer a diferença na sua vida. Tem certas coisas que Deus ainda não te deu porque você não está preparado. Até porque, se você receber agora, vai colocar tudo a perder. Tem coisas que se nós recebermos agora, nós vamos colocar tudo a perder. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós queremos logo o resultado. A gente quer sair do zero ao dez. É igual as pessoas que começam a academia e eu quero ficar forte agora. Não é assim. É com o tempo. Eu não posso sair de 0 a 10. Não, não, não. Nós queremos resultado logo. Enquanto não somos bons e zelosos, nem no nível 1. Se prepare, vou te dizer uma coisa. Existe uma escada que precisa subir. E é preciso subir de degrau a degrau. E existe um movimento sem entender essa escada. Essa escada ela funciona assim. O primeiro degrau é desse tamanho. É, entenda? Sempre é assim. O nível 1 um é mais difícil. Depois também é, mas é menor. E depois vai diminuindo. Quanto mais você sobe, menor os degraus ficam. Menores os degraus ficam. Então, eu quero te dizer uma coisa. Entenda. Você precisa aprender que é preciso enfrentar o caminho longo por um motivo muito simples. O caminho longo é o caminho da preparação. Ele nos leva para a próxima fase. Ele nos dá corpo, entenda? Ele nos dá força, é igual quando você chega na, eu dizia, você vai na academia para você, depois você vê aquelas pessoas levantando muito peso e você levantando um peso bem pequeno, isso mesmo vai demorar um tempo para você conseguir força suficiente para depois chegar naquele nível, a constância a perseverança a intensidade que você fizer vai aumentar os seus resultados dia após dia, Vou dar um exemplo eu quero uma casa grande bem grande, enquanto eu olho para minha casinha pequena, e ela é toda bagunçada, toda desorganizada, não, não, é porque eu sou, não, 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 é, não é porque você é pobre, não é porque você não ganha muito, não, não, tem, tem casas que são casas simples, mas muito bem organizadas, muito bonitas, você sabe disso que eu estou dizendo, e tem casas que nem são tão simples, mas que são, é uma desordem, então, às vezes eu quero a casa grande, mas eu não me preparo para o nível 1. Eu quero o carro novo, né? Enquanto eu não cuido nem do meu carrinho velho, todo sujo, nem a limpeza do carro você consegue fazer. Aí fica olhando o carrão do outro e diz, ah, eu queria ter um carro daquele. Aí você olha para o seu carro, o povo ainda escreve no carro, né? Me lave, por favor. Ou seja, você não cuida nem do seu carrinho velho, não é? Aí você está você tá dizendo assim, mas eu quero o carrão novo. Eu quero carrão novo. Comece a cuidar do que você tem. Comece a cuidar do que você tem. É a mesma coisa. É um exemplo que eu gosto de contar muito. É igual 
aqueles homens casados que olham para a mulher dos outros <risos> e eles olham e dizem assim, olha, eu quero uma mulher bonita como essa, porque a minha, a minha tá só o bagaço. Ah, amado, entenda bem. Jardim feio, matagal é sinal de janeiro ruim. É. O mesmo jardim bonito, se não for bem cuidado, ele se torna um matagal. O mesmo matagal, se for bem cuidado, se transforma no jardim. Então, muitas vezes, e eu digo isso, atenção, viu, homens? Às vezes você olha e diz, ah, eu queria que minha mulher fosse assim. Eu vou te dizer, escuta, não, não se iluda, não. O jardineiro é ruim, está cuidando mal, sabe? E eu falo, inclusive, para muitas jovens que estão se relacionando com homens casados, olhe para a esposa dele, aí você diz, mas a esposa dele está destruída, está mal cuidada, toda acabada, está vendo? Em breve, você vai ficar pior do que ela. Estou falando aqui para uma jovem está aqui, está se relacionando com um homem casado, você vai ficar pior do que a esposa dele. Entende? Não é ele ou ela, escute bem, é quem não cuida bem do aquilo que tem. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide da sua casa, cuide do seu carro, da sua bicicleta que você tiver, sabe? Cuide daquilo que você tem. Para quê? Para que você possa chegar na próxima fase. Isso se chama preparação. Quem quer se preparar para chegar à Terra Prometida precisa enfrentar e atravessar o deserto. É... Quem quer algo melhor na sua vida precisa cuidar do que você tem hoje. Tem gente que vive com a cabeça naquilo que terá e que nunca terá. Por quê? Porque não, não cuida bem daquilo que tem. Talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Ora, o caminho mais curto te leva a grandes combates imediato. Olha o que ele disse. Talvez o povo possa arrepender-se. Entenda, meu irmão. Eles eram escravos. Aquele povo era oprimido, lembra não? Vocês acompanharam a série inteira, quem acompanhou a série saindo da escravidão? Aquele povo era oprimido, escravo, humilhado, sabe? Era um povo que não tinha cabeça erguida. Pelo contrário, era colocado o jogo da escravidão, cabeça baixa, um povo cabisbaixo. Se eles fossem pelo caminho curto, eles iam enfrentar grandes combates. Não está preparado, quem era escravo não está preparado para grandes combates. E vai acabar voltando para o Egito, ou seja, voltando para a escravidão. Entenda o que eu vou te dizer. Quando eu disse para você, tem coisas que Deus não te dá agora, porque você não está preparado, porque vai colocar tudo a perder, é isso. Se Deus disse, vai pelo caminho curto, eles enfrentam o primeiro combate, todo mundo desiste logo no primeiro momento. Entenda isso. Todo mundo desiste logo no primeiro momento. O caminho curto. O tema da palavra é cuidado com o caminho. O caminho curto te leva a grandes combates de imediato. Se você saiu da escravidão agora, não enfrente grandes combates de imediato. Entenda. Não enfrente grandes combates imediatos. Você precisa enfrentar de acordo com a sua possibilidade. Versículo 18 diz, Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Entendo. Último ponto dessa palavra. O caminho mais longo é o caminho da preparação. Cuidado com o caminho. Entenda. Eu posso escolher o caminho mais curto, Tiraldinho? Posso. Mas você está preparado para grandes combates? Existe até o um momento na nossa vida de escolher o caminho mais curto. Existe o um momento de escolher o caminho mais longo. Se eu era escravo, se eu estava numa prisão, eu preciso escolher o caminho mais longo, que é o caminho da preparação. Se eu já estou em alto nível, voando alto, eu escolho o caminho mais curto. Por quê? Porque eu estou sabendo que eu vou pagar um preço. O caminho mais curto me leva a grandes combates de imediato. Então entenda, Deus vai te levar pelo caminho mais longo. Por que, que Deus não demora, Deus capricha? Porque Deus te leva pelo caminho mais longo, porque o caminho mais longo é o caminho da visão. Ou seja, é o caminho onde você vai visualizar todo o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Onde você vai sonhar. Onde você vai, sabe, ver aquilo que ainda não é, mas aquilo que será. Aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. O caminho da visão é isso. É exatamente o caminho mais longo. Durante todo esse tempo, eu vou visualizando, tendo clareza daquilo que Deus quer para mim. Segunda coisa, é o caminho mais seguro. Por que é o caminho mais seguro? Porque é um caminho 
que diminui os efeitos da inveja, da perseguição dos inimigos. Não é que não vai ter, entenda, sempre vai ter combate, sempre vai ter inveja e perseguição. Mas o caminho mais longo, ele diminui esse efeito. O caminho mais curto traz tudo de uma vez. Pá! E talvez se você não estiver preparado, você desaba, você desiste, você volta para a escravidão. Então, pega aí, o caminho mais longo é o caminho da visão, é o caminho mais seguro, é o caminho da preparação. Cada momento, cada momento que é vivido no deserto, e eu quero falar para vocês agora, todos vocês que estão iniciando, todos vocês que estão iniciando esse retiro quaresmal. Esse é o caminho da preparação. O que é essa quaresma que nós estamos vivendo? É a preparação para a passagem. É, pra, é a preparação para a conquista da nossa terra prometida. É a passagem pelo tempo de cruz. É a passagem pela cruz para chegarmos juntos à ressurreição. Você entendeu? Esse deserto é isso. Hoje, nós começamos aqui a atravessar o nosso deserto pelo caminho mais longo. Quarto e último ponto. O caminho mais longo é o caminho da visão, mais seguro, o caminho da preparação e o caminho do milagre. Sim, meu irmão. É nele que você vai ver os prodígios que Deus, sabe, vai fazer na sua vida. É nele que você vai ter a certeza de que é Deus que te conduz. Atravessar o deserto pelo caminho mais longo é saber que Deus realmente me conduz. É nele que você vai estar preparado para entrar e conquistar a terra prometida. Você não quer conquistar a sua terra prometida ou não? Quem quer conquistar a terra prometida diz, eu quero conquistar a terra prometida. Pois é exatamente nesse caminho que você vai conquistar a sua terra prometida. É o caminho do milagre o povo hebreu, e nós vamos ver agora, todos os dias, o que vai acontecer. Inclusive, se prepare, viu? Porque vai acontecer grandes milagres aqui nessa história. E você vai ver nesse caminho do deserto aqui, dia a dia, nesse retiro quaresmal. Nós. Você vai ver aqui, dia a dia, nesse retiro quaresmal. Pega essa palavra que eu estou te dizendo, amada, amada. Você vai ver dia após dia, nesse retiro quaresmal. Você vai ver os milagres, os prodígios de Deus. A mesma coisa, não é só o que eu estou falando na história dos hebreus, não. Você vai ver na sua vida. Milagres e prodígios acontecendo na sua vida. Dia após dia, momento após momento. Você vai ver os milagres de Deus acontecerem na sua vida. Pegou essa palavra? Toma posse disso? Quem toma posse, diga. Diga, eu entro, eu escolho o caminho mais longo. Escreva, eu escolho o caminho do deserto. Ou melhor, não é nem o mais longo? Você, você ter clareza, eu escolho o caminho do deserto. Por quê? No deserto que nasce o vencedor. Quero rezar por ti agora. Para um pouquinho o que você está fazendo. Antes eu te peço que não deu o like ainda, dá o like, por favor. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica nessa mensagem todas. Vamos rezar juntos agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, todo poderoso, nós nos colocamos agora diante de ti para iniciar o nosso retiro quaresmal. Eu quero te apresentar a todos que estão aqui nesse momento, todos que estão aqui rezando conosco, aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão acompanhar em outro momento. Eu quero apresentar a vida de cada um, Senhor, nesse momento. Pois nós estamos iniciando esse retiro quaresmal na certeza de que é no deserto que nasce o vencedor. E nós queremos que o Senhor nos conduza assim como conduziu os hebreus nessa travessia do deserto. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. E nós queremos receber essa visão, essa proteção, essa preparação. Prepara-me. Peça, escreve isso, diga. Prepara-me, Senhor, para atravessar o deserto e conquistar a minha terra prometida. Prepara-me, Senhor, para atravessar o deserto e conquistar a minha terra prometida. E te pedimos a presença do arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celeste, que nos proteja durante toda esta batalha. E que o Senhor nos abençoe poderosamente no início desta quaresma, nesta quarta-feira de cinzas, poderosamente em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com cinco pessoas. Compartilhe aqui. Compartilhe essa palavra de força e coragem, esse toque de despertar. Clica agora, compartilhe aí com cinco pessoas. Tenha certeza que essa palavra vai abençoar muitas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Meio dia eu estou de volta no Transbordar, rezando poderosíssimo, a hora do combate. Vamos rezar o poderosíssimo desse São Miguel Arcanjo contra os males. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.